Allianz. അറിയാതെങ്ങനെ <laughs> 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 ആവശ്യം <laughs> 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 നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു പ്രശ്നം വരാൻ പോവാണ് അന്നേരം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അബദ്ധം കബദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിലും കൂടെ തമ്മിൽ തല്ലിയാ മതി ഒറ്റക്ക് ഒന്നിച്ച് നിക്കാൻ നോക്കണം എനിക്ക് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഏത് ബുദ്ധിശാലികൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റും എന്ത് ഒരടുത്ത ബന്ധു ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഒരാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ അതല്ലേ ഒരു മര്യാദ ആണെങ്കിൽ വിളിച്ച് പറയണതിന് മുമ്പേ സമ്മതി അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കിട്ടുന്ന അവസരം എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്ക് എന്ത് കാരണം പറയും എന്തെങ്കിലും ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇന്ന് വരണ്ട മറ്റന്നാൾ വരാൻ പറ അപ്പഴും വരത്തില്ലേ അല്ല മറ്റന്നാളാകുമ്പോ നമുക്ക് പറയാം അടുത്ത ആഴ്ച വരാൻ പറയാം അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി പോകുമ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് എന്തോ താല്പര്യക്കുറവുണ്ട് അപ്പൊ അവര് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാറിക്കോളും അങ്ങനെ പറയണ്ടേ ചേച്ചി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വഴക്കിലും പിണക്കത്തിലൊക്കെ ആവും ഓ ഇനിയിപ്പോ അവ അവരുടെ ചെലവിലാ നമ്മള് ജീവിക്കുന്നത് എടാ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായി അവര് ഈ പറയുന്ന ഗൾഫിലോട്ട് പോയിട്ട് ഒരു നാരങ്ങാമുട്ടായുടെ കഷ്ണം പോലെ ഈ പിള്ളേർക്കൊന്നും കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇനിയിപ്പോ അവര് പിണങ്ങിയാൽ എന്താ എനിക്ക് അതൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സായ കൊച്ചുള്ളതാ എനിക്ക് അവളുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അല്ല ഒന്നിനെ ഞാൻ കടത്തി പുറപ്പിക്കൂല ഇതിപ്പോ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം വന്നോണ്ടല്ലേ നമ്മൾ നീ വിളിച്ച് പറയടാർക്കിത്തു ഈ സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ലേ നീ പറഞ്ഞിരുന്ന ഓ എറണാകുളം എത്തിയ ഇല്ലില്ല നീ പുറപ്പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചേടാ ആ ചേച്ചി വരട്ടെ ചേച്ചി വന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പത്തേക്കും അവരെ നിപുതി നമുക്ക് പറഞ്ഞു വിടാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിടാം നിനക്ക് അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് പറയാം കൊച്ചെന്റെ ആണല്ലോ ഇവിടെ അതെന്താ അങ്ങനെ ചേച്ചി പറയണത് അവള് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൊച്ചല്ലേ ഞങ്ങൾക്കും ഇല്ലേ ഉത്തരവാദിത്തം അല്ല പിന്നെ ചേച്ചി എപ്പോഴും അവളുടെ കാര്യം പറയണത് ഞങ്ങൾക്ക് അവൾ തന്നെയാണ് എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടാം മൂന്ന് ദിവസം നിക്കട്ടെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാരും ഇല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വിടാം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിടാം ആ വരട്ടെ നിക്കട്ടെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം 
വന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ആരെയും നോക്കൂല ഞാനും എൻ്റെ പിള്ളേരും കൂടി അമ്മാവിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകും പിന്നെ ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല രണ്ടു ദിവസം നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വശപ്രശക്കായിട്ട് തോന്നിയാൽ പിന്നെ ഞാൻ മുന്നും പിന്നെ നോക്കാതെ പെരുമാറും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ തങ്കത്തിൻ്റെ വകയില് ഒരമ്മാവനാ ഈ രാധാമാവൻ രാധാമാവൻ്റെ മൂത്ത മോളാണ് രതി രാധാ രതി ഇപ്പോൾ രതിയെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടത് ആലുവേല കെട്ടിയാണ് അവിടെ ഒരു കമ്പനി ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അയാൾ അത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങ് ദുബായി പോയത് അപ്പോൾ രതിയും കെട്ടിയോനും ചെറിയ മോനും അവിടെ ഉണ്ട് മൂത്ത മോനാണ് ജിത്തു ജിത്തു എറണാകുളത്ത് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഈ വേന്ദ്രൻ പേരിൽ തന്നെ ഒരു അലമ്പ് ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ആളത്തിന് വെടിപ്പല്ല പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന കൂടെ പഠിച്ച ഏതോ ഒരു പെണ്ണിനെ ഇത് ക്രിസ്ത്യാനി പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ചിട്ട് പ്രശ്നമായി ആ പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടുകാരൊന്ന് ഇടിക്കുക അടിക്കുക എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പ് പകുതിക്ക് അയക്കുക ഈ പകുതിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഗൾഫിൽ അതുകൊണ്ട് നേരെ ഇപ്പോൾ ഒരു തിരുവനന്തപുരത്ത് കോളേജിലേക്ക് വിട്ടയ്ക്കുക അതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കുഴപ്പമായത് രതിച്ചേച്ചി ഉടനെ കനകനെ വിളിച്ചേക്കുന്നു എടാ അവൻ ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കാൻ നിൽക്കുവാണ് അവനെ നോക്കാൻ ആരുമില്ല കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അവനൊന്നും അവിടെ നിർത്തിടാന്ന് എവൻ കേട്ട വാതി കേൾക്കാത്ത വാതി അതിനെന്താ അവനെയും കൂടി വിട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് ഇപ്പം ഈ വരവ് ഞാനും ഓർക്കണേ റൊണാൾഡേ എനിക്ക് നിന്റെ ഒരു കണ്ണ് വേണം എന്തിന് അല്ല കണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ജിത്തുവിൻ്റെ മുത്തിൻ്റെ മുകളിലൊരു കണ്ണ് വേണം അവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാകതക്കേട് നിനക്ക് തോന്നിയാ എന്നോട് പറയണം അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് കണ്ണ് ഞാൻ തരാം പക്ഷെ അത് ഈ വീടും പരിസരത്തും അല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഉള്ള ഒരു കാറ്റുള്ള വേളിയിലോ ശംഖുമോത്തോ പോകത്തില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു അങ്ങനെ എന്നെ ഒച്ചു പോകില്ല അതെല്ലാ മാതാപിതാക്കളും പറയുന്നതാ കാര്യം മുത്തു പോയില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ പ്രലോഭനങ്ങൾ അതൊരു പോയിന്റ് ആണ് പിന്നെ ഇത് എന്തൊരു വഴി ഇവനൊന്ന് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ അതിന് പറ്റൊരു സാധനം എൻ്റെ തലച്ചോറി കിടപ്പാണ് പറയാം പക്ഷേ വയറ് കാലിയായി ഗ്യാസ് കയറിയോ ബ്ലാങ്കറ്റ് അടുക്കുന്നില്ല ഏടാ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി തരാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ പറ അതെ കൊറോണയാന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആ ബെസ്റ്റ് ഏടാ ജലദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നും പേടിക്കും കൊറോണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആർക്കും ഇപ്പൊ പേടിയൊന്നുമില്ല അതിലും ഭേദം നിപ്പെന്ന് പറയണേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ അങ്ങനെ പറയാം നിപ്പയാണെന്ന് പറയാം അല്ലേ പക്ഷെ അവനെ വിളിച്ചു പറയണ്ടേ പിന്നെ വിളിച്ചു പറയണം നമ്പർ ഉണ്ടോ അതിന് നമ്പർ ആരുണ്ട് നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്തേലും ഇല്ല കനകന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം കനകന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോൺ മേടിച്ചിട്ട് വേറെ ആരെയെങ്കിലും വിളിക്കാനാന്നും പറഞ്ഞ് അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോൺ മേടിച്ചിട്ട് ജിത്തുന്ന് അരിക്കുമല്ലോ അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ആ നമ്പർ എടുക്കാം പിന്നെ മറ്റേ ബ്രോക്കർ വർക്ക് ചെയ്യില്ലേ വസ്തു കച്ചവടമൊക്കെ ചെയ്യണേ വർക്കിയുടെ നമ്പർ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ ഫോൺ നോക്കിയപ്പോ കാണാനില്ല അപ്പൊ ഒരു പാർട്ടി കച്ചു വസ്തു വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വർക്കിയുടെ കെയർ ഓഫ് വസ്തു കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വർക്കിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഇവന്റെ കനകന്റെ ഫോണിൽ കിടപ്പുണ്ടേ നോക്കട്ടെ 
ഞാൻ പോയ പിന്നെ കിട്ടാതിരിക്കോ അതെല്ലാം നൈസ ഞാൻ ഒപ്പിച്ച് വേറൊരു ഭയങ്കര ഐഡിയ കൂടി ചെയ്തിട്ടാ ഞാൻ വന്നേ ഇനി എന്തേലും കാരണം കൊണ്ട് കനകന അവനെ വിളിക്കണോന്നാ ഏറ്റവും തോന്നിയാലോ അതുകൊണ്ട് ആ എല്ലാ രീതിയിലും ഞാൻ അങ്ങ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തില്ലേ ആ ജിത്തുന്റെ നമ്പർ കനകന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഓ എന്തൊരു അവന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് കനകം മറ്റുമ്മയുടെ നമ്പർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത എന്റെ ക്ലീറ്റോ മണ്ടത്തരം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ചെറുക്കനൊന്നും വിളിച്ചേ എന്നിട്ട് കാര്യം പറ കാര്യം പറ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് വരണ്ട ആ അതുപോലെ വേറെ കാര്യം പറയണം കനകന്റെ ഫോൺ കേടാണ് അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ക്ലീറ്റോ വിളിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിലോട്ട് വിളിച്ചാൽ മതി കനകനെ വിളിക്കണ്ടെന്ന് കൂടി പറയണം ഓ ഈ വർഷത്തെ ബുദ്ധി രാക്ഷസിക്കുള്ള അവാർഡ് ഹലോ ജിത്തു ആന്നോ ആ എൻ്റെ പേര് ക്ലീറ്റസ് ജിത്തു ഞാൻ കനകന്റെ ഫോൺ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതിൻ്റെ ഒരു വിവരം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണ് ഈ കനകന്റെ വീടിന്റെ പ്രദേശത്ത് മുഴുവൻ നിപ്പ നിപ്പയാണ് നിപ്പ ആ ആ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നിൽക്കണമെങ്കിൽ വരണ്ട ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ മതി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ലോഡ്ജ് എടുത്തിട്ട് താമസിക്കാൻ നോക്ക് നിപ്പ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയാം ആ അറിയിക്കാം ഏ പിന്നെ ഈ പ്രദേശത്ത് വരണ്ട കനകനെ വിളിച്ചാൽ കിട്ടില്ല കനകന്റെ ഫോണ് കംപ്ലൈൻറ്റാ ഇപ്പം എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വിളിച്ചാൽ മതി ഈ നമ്പറിൽ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്തുള്ളവരെ കനകന്റെ വീടിനാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല ഞങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് താമസം മാറി ഇവിടെ ഫുൾ നിപ്പയാ ഈ പ്രദേശം മുഴുവനും ശരി ശരി ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ 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 ഞാൻ ഹലോ ഹലോ കേൾക്കണ്ട ഓ ഓ ഓ ഓ അവന് എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കണം ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും കനകൻ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ഈ കാര്യം അറിയും ഞങ്ങൾ മറ്റേ അവനെ ലൊക്കേഷൻ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പോയില്ലേഷനോട്ടില്ലേറിക്കോ ഇതേ നമ്പര് പേര് കാണിച്ചില്ല ആ എൻ്റെ കൂടെ പറയാം പോലീസ് ആര് ഈ ഏരിയയില്ല ഏ ഇവിടെ ഞാൻ അറിയില്ലേ ഇല്ല ആ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞേടി ഒന്ന് ഡയൽ ചെയ്തു ഒന്ന് 
ശരി ശരി ഞാൻ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വിളിക്കാം തിരിച്ചു വിളിക്കാം ഇത് ക്രീറ്റോ ചേട്ടൻ്റെ നമ്പറാ എന്തോന്ന് <laughs> 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 എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സാറെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് എന്താണ് കനക പ്രശ്നം ഇടപ്പഴി ഏരിയയിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം നിപ്പയാണോ അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് പറയൂ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഈ ജിത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലീസുകാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നിപ്പയാണ് ഈ നാട് മുഴുവൻ അല്ല നീ എന്റെ ഫോൺ എടുത്ത് കൊടുത്തു ഇല്ലാത്ത വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അകത്ത് പോയി കിടക്കുന്നത് നിന്നോട് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ രീതിയുടെ മോൻ ഇവിടെ വരണ്ട വരണ്ട എന്ന് നിനക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് ക്ലീറ്റോനോട് ആ ഇവിടെ നിപ്പയാണെന്ന് വിളിച്ച് പറ ആ ചെറുക്കൻ വരണ്ട എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ ആരുടെയും കയ്യിൽ നമ്പർ ഇല്ല അവന്റെ അപ്പൊ നീ കാണാതെ നിന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് നമ്പർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലീറ്റോന് വിട്ടത് അത്ര എനിക്കറിയാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ജിത്തു ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അപ്പൊ എടുത്തത് മാറി അവന്റെ പേര് ഞാനും അവന് തമ്മിൽ വലിയ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്തല്ലേ അവര് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയത് അപ്പഴാണ് അവന്റെ ജിതേന്ദ്രൻ എന്നാണ് അവന്റെ പേര് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ലേ അവന്റെ പേര് അടിച്ചിട്ടേക്കുന്നത് ഇത് ജിത്തു ജിത്തു നീ അല്ലേ പറഞ്ഞു ജിത്തു ജിത്തു എന്നല്ലേ ചെറുക്കനെ വിളിക്കുന്നത് മാറിപ്പോയതാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അങ്ങ് പറഞ്ഞ അതെ അപ്പൊ കേസ് എടുക്കൂല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേസ് എടുക്കല് ഇതെവിടെ കൊണ്ടുപോണ സ്റ്റൂള് വെളിയിലെ ബാത്റൂമിലെ ലൈറ്റ് പോയി രാത്രി വല്ല വയറ്റിളക്കം വരുവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൾബില്ലാതെ ഇട്ടത് പോയ പണി കിട്ടും ഞാനൊക്കെ 